இப்ப சன் பிக்சர்ஸ் நினைச்சிருந்தா ஒன் செவன்டீன் பத்தி இன்னைக்கு அப்டேட் விட முடியாது அவங்க கையில அப்டேட் இருக்கு கரெக்டா கேஷ்டனுக்கு ஒரு அப்டேட் இருக்கு அவன் நினைச்சா போட முடியாது ஏன் போடாம இருக்கிறான் ஏன்னா ப்ரீவியஸா ரெண்டு தலைவர் படம் இருக்கு அந்த படம் முடி வரணும் அந்த படம் இறங்கி ஓடி முடியணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா தான் இந்த படத்துல அப்டேட்டை வந்து இறக்கணும் நான் பந்தயங்கிட்டே சொல்றேன் ஜான் இதே மெத்தட் தான் மார்க் மை வேர்ட் இட்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஸ்பேஸ் ஓகே மார்க் மை வேர்ட் இதே மாதிரிதான் சன் பிக்சர்ஸ் நாளைக்கு ஒன் செவன்டி ஒன் அப்டேட்டையும் விட போறோம் அது வீடியோவா வரலாம் இல்ல போஸ்டரா வரலாம் ஆனா கண்டென்ட் ஒரே கண்டென்ட் தான் இருக்க போகுது ஐ மீன் ப்ரொமோஷன் கண்டென்ட் அதுக்கு நம்ம எல்லாம் எப்படி அதுக்கு வந்து நம்ம ஆர்வமா எடுத்து ட்வீட் போடுறோம் இதை எப்படி நம்ம ஆர்வமா எடுத்து கொண்டாடுறோன்றத நானும் இங்கே உட்காந்து பார்க்க தான் போறேன் இதே ட்விட்டர்ல உட்காந்து நானும் பார்க்க தான் போறேன் அன்னி மிஞ்சி போனா இன்னொரு இன்னொரு வேலையும் பார்ப்பேன் நீங்க யாரெல்லாம் லைக்கா போட்டு ட்வீட்ல ட்வீட்ல கீழே போய் கமெண்ட்ல நீங்க பண்றீங்களோ நெகட்டிவா அதை அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கே திருப்பி வேலை வைக்க போறேன்னா ஒன் செவன்டி உனக்கு பாருங்க பூச்சமே பட மாட்டேன் உங்களுக்கும் வைப்பேன் நடிகர் சங்க இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஏண்டா ஐநூறு ரூபா கொடுத்தான்னு கேட்டா அதுக்கு பத்தில் நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தீங்க டே தமிழ்நாட்டில் வெள்ளம் வந்தாலும் சரி சுனாமி வந்தாலும் சரி இல்லை வந்து பேரிடர் குழு பேரிடர் வந்தாலும் சரி முதல்ல நடிகர்கள்ல ரஜினி எவ்வளவு கொடுத்தாரு தமிழ்நாட்டுக்கு தாண்டா வந்து தலைப்பு செய்து வரும் இதுதானே உண்மை ஜானே கடந்த நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷமா ரஜினி எவ்வளவு கொடுத்தாரு ரஜினி எவ்வளவு கொடுத்தாருன்னு போய் வரலாறு போய் பேப்பர்ல எடுத்து படிச்சு பார்த்துட்டு குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் வாயில இருக்கிற பால் புட்டியை வெளில எடுத்துட்டு வந்து கேளு சும்மா வாயில இருக்கிற பால் புட்டியை வச்சுக்கிட்டு ரஜினி எவ்வளவு கொடுத்தாரு எவ்வளவு கொடுத்தாரு நாங்க வந்து பத்து மூட்டை அரிசி மூட்டை கொடுத்தோம் அரிசி மூட்டை கொடுத்தது உட்காந்து நீ எடுத்து பக்கம் பக்கமா நான் போட்டுட்டு இருக்கிற ஆறு கண்டனர்ல உட்காந்துக்கிட்டு வேதாரண்யம் பகுதியில உட்காந்து அடிச்சு நான் மொத்தமா கவுந்தது இல்ல என் தலைகந்தாய ஆறு கண்டனர்ல கொண்டு வந்து இறக்கணும் ராகவேந்திர மண்டபத்துல இருந்து ஆறு கண்டெய்னர் லாரியில ஆறு கண்டெய்னர்ல வந்து இறங்குனுச்சு என்ன அது பத்தாவது வரைக்கும் முப்பத்தி ஒரு நாள் அங்க உட்காந்து மூணு மாவட்ட தலைவர் அங்க உட்காந்து வேலை பார்த்தான் எவனா வேலை பார்த்தான் அது வரைக்கும் காவேரி பிரச்சனைக்கு ரஜினி மட்டும் தானே இன்னும் குரல் கொடுத்தான் வேற எந்த நடிகை உள்ள உட்காந்து அவங்க மாங்கு மாங்கு உண்ணாவது இறத்தான் எத்தனை எத்தனை நடிகை உள்ள இருக்கு போராட்டம் பண்ணான் காவேரிக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் காவேரி பிரச்சனை ரஜினி குரல் கொடுத்தாரு ஏ ரஜினி ஏன் பேசல ஏ ரஜினி ஏன் இது பண்ணல ஏன் நீ என்ன உனக்கு தானே ஓட்டு போட்ட நீ என்ன பண்ண அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு அரசியல் பேசிட்டு இருக்கிற கமலஹாசன் என்னடா பண்ணா அரசியல கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற விஜய் என்ன திறக்கல ஏன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நீ ஷாருக் கானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீ ட்வீட் போட்டு வார்த்தைகள் சொல்லி ட்வீட் போடுவ காவேரிக்கு சம்பந்தப்பட்டு ட்வீட் போட மாட்டியா இப்ப நீ ரஜினி மட்டும் கேள்வி கேப்பியா நீங்க ஏன் ரஜினி தான் கர்நாடகல வந்தாரு ஆனாலும் ரஜினி தான் கேள்வி கேட்பேன் அப்ப விஜய் மட்டும் எங்க இருந்து வந்தாரு உனக்கு ரஜினி விட தமிழர் உணவு அதிகமா இருக்குல்ல அப்ப பேசு ஏன் மறுக்க மறுப்பு அறிக்கை விட்டீங்க இங்க சில பேர் வந்து ஃபேக்கான விஷயங்களை வாடை வாய்ஸ் ஒண்ணு விட்டு தவறான வந்து வீடியோ விட்டு சர்ச்சைகள் பண்றீங்க நாங்கள் எச்சரிக்கிறோம் அவருக்கு மேல நாங்கள் வழக்கு தொடர்போம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து அறிக்கை விட்டீங்களா நேத்து அவன் அவன் விஜய் வாய்ஸ்ல பேசி அவன் தமிழர்களுக்கு ஆதரவா ஒரு விஷயத்த யாரோ ஒருத்தன் இறக்கி விட்டான் வீடியோ நான் கேட்கறது அப்ப தமிழர்களுக்கு ஆதரவா நீங்க விஜய் விஜய் அவர்கள் செயல்பட மாட்டாரா அறிக்கை விடுங்க விஜய் மக்கள் இயக்கத்துல இருந்து ஒரு அறிக்கை விடுங்க காவேரிக்கு தண்ணி பட ரிலீஸ் இல்ல பட ரிலீஸ் இல்லன்னா உலக வரைபடத்துல இருந்து ஒரு கண்ட்ரியே அழிக்கிற அளவுக்கு பேசுற மாதிரி வாய்ப்பு தைரியமான விஜய் அவ்வளோ தைரியமான அங்க தூரத்துல கடல் கடல் கடந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்காவை வான் பண்ண விஜய் பக்கத்துல மாநிலத்துல கர்நாடகாவை ஏன்பா வான் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு ஏன்கண்ணா ஏன் வான் பண்ணல
போட்டிருந்தாங்க <laughs> 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 அவங்க லியோ படத்தை வாங்கி அங்க விக்க போறாங்க சோ இதனால வந்து எந்த வித பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது தம்பி விஜய் நீ எதுவும் வாய் திறக்க இது வரைக்கும் நீ வாய் திறந்தது இல்லை இனிமேலும் வாய் திறந்துறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க அமைக்க அமைதியா இருக்கிறாங்க கரெக்டா உன் படம் அங்க ஏதோ கலெக்ட் பண்ண போறது ரெண்டு கோடியோ மூணு கோடியோ வந்த அடிப்படை இதுக்கே வந்து வேட்டு வச்சிடாத தம்பி நீ கம்முனு இரு தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அதனாலதான் விஜய் வாய் திறக்கல நெரிசல <laughs> பாத்தோம் <laughs> முடி ரேட்டுக்கு போறா போல எங்கிட்ட போனா எல்லாம் போறதும் போறீங்க ரெண்டு முடி அந்த ஐநூறு ரூபா தாள் அந்த ஐநூறு ரூபா தாள் மட்டும் மாத்தி கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போவாங்க ஆனா ஆனா உலகத்திலேயே சொல்றேன் இத்தனை பேர் மேடையில வச்சு ஒக்கால பிரியாணிக்கு தின்ன மொய் மாரி வச்சு ஐநூறு ரூபா கொடுத்துட்டு போனியா அதுவும் விஜய மக்கள் இயக்கம் சார் அதை மட்டும் மன்னிக்க முடியாரா டே எங்கடா அந்த நாம் தமிழ் கட்சி மைக்கின்றவா டே மைக்கே கேள்றா டே மேல வாடா மைக்கே கேள்றா டே நாம் தமிழர் நாம் தமிழ்டா ஒருத்தவன் தமிழ ஆள போற தமிழ ஆள போற தமிழ சொல்லிட்டு ஐநூறு ரூபாய்க்கு மொய் வச்சு போயிருக்கானே கேள்வி கேள்றா டிஎம்ல என்னத்தான் சொல்றான் அவரு தனிப்பட்ட முறையில் லட்சக்கணக்கில் அள்ளி வாரி குடுத்துருப்பாரு குத்தாரு குத்தாரு நல்லா வாயில வாழ்ப்பத்தை வச்சு நல்லா அமுக்கு கூத்துன்னு போனாரு ஐநே போட மாட்டேன்னு சொன்னா தமிழ் அதுல வேற பாருங்களேன் டக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு எது பண்ணிக்க <laughs> 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 சீரியஸ்னஸுக்கு நம்ம தலைவரோட அப்டேட் எடுத்து வச்சு ஜாலியா இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் ப்ரமோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஜானே அப்கமிங் டேஸ் இனி முத நாள் சரி ஓகே ரைட் பட் அப்கமிங் டேஸ்ல எல்லா தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கும் எனக்கு கோவம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு ஜானே டீ இல்ல என்னடா அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிப்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஒவ்வொரு தலைவர் ஃபேன்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணுடைய தலைவர் ஃபேன்ஸ் நான் பெருசா மதிய உடைய தலைவர் ஃபேன்ஸ் எல்லாரையும் நான் உள்ள போயிட்டு டீ இல்ல போயிட்டு பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் லைக்ஸ் ஆர்டிஸ் இருக்கு பட் ஓன் போயிட்டு நம்ம ஜெயில இருக்கு பண்ண அளவுக்கு நம்ம ஏன் இதுல இறங்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஆதங்க பொறுக்கல கோவம் பொறுக்கல ஸ்பேஸ் போட்டா வீட்டு போட்டு பேசுறது எல்லாம் நமக்கு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்பேஸா போட்டா ஸ்பேஸா போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நாலு பேருக்கு நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் ஒரு ஆதங்கம் தானே முகத்துல ரெண்டு கண்ணு இருக்கு அதுல ஒரு கண்ணை மட்டுமே எடுத்து வச்சு நம்ம கொண்டாட முடியல ரெண்டு கண்ணுமே நமக்கு முக்கியம் தானே அதனால அந்த ஆதங்கம் அதனாலதான் நானே போட்டேன் சரி லால் சலாம் போட்டு தலைவர் ஒன் செவன்டி போட்டு விட்டு நம்ம போட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணுவோம் சில விஷயங்களை சில பேர் வந்து ஒரு இனிஷியேட் பண்ணணும் 
நம்ம தலைவர் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது சில பேர் ட்வீட்ஸ்லாம் அவங்க இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க அதை அதுக்கப்புறம் அது பரவும் நம்ம கொஞ்சம் ஜெயிலர்லேருந்து இட்ஸ் டைம் ஃபார் சே டு குட் பை ஃபார் ஜெயிலர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதுதான் இதுதான் சரியான டைம் எனக்கு தோணும் ஜெயிலர்லேருந்து நம்ம வெளில எல்லாருமே வெளில வர வேண்டிய நேரம் இது வெளில வந்து நம்ம அடுத்த படத்துக்கு நம்ம தலைவரோட அடுத்த படத்துக்கு நம்ம கொண்டாட வேண்டிய நேரம் இது ஸோ அதுக்கான அப்டேட்டு அதுக்கான விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய நேரம் இன்னும் நம்ம ஜெயிலர்லேயே உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த இப்போ இருக்கிற விஷயத்த கோட்டை விட்டுருவோம் தோணுது அவன் ப்ரமோஷனே பண்ணலன்னா கூட விட்டுருங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் பெருசாக ப்ரமோஷனே பண்ணலன்னா கூட அது அடுத்த லெவலில் தூக்கிட்டு போக வேண்டிய கடமை நம்ம எல்லா ரஜினி ரசிகர்களுக்குமே இருக்கு இல்லையா எல்லா ரஜினி ரஜினி ரசிகர்களுக்குமே இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்டாக நான் வச்சுக்கிறேன் அதை நான் ஸ்பேஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தான் இருக்குது இல்லைன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருத்தரையும் டிஎம்ல போயிட்டு இல்லை ஒருத்தருக்காக கால் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு தலைவலி மாதிரி அப்படின்னு <laughs> 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 அதனாலதான் ஒரு ஆதங்கம் கோபம் எனக்குள்ள ஆனா கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசல எனக்கு ஆரம்பத்துல ஒரே ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசினேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கோபம் ஜாஸ்தி ஆரம்பிச்சு எனக்கு இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் இப்ப கொஞ்சம் ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப பெரிய விஷயமா அதை எடுத்துக்கலாமா தெரியல இவங்க இந்த மாதிரி பொங்கல் ரிலீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க எஸ்கே சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் ரொம்ப எதிர்ப்பு விட்டுட்டு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி போட்டு தருவாங்க பால்வாடியாருப்பாள் <laughs> 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 ஒழுங்கு <laughs> 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 எதிர்ப்பு <laughs> உங்களுக்கு எல்லா ஃபேன்ஸும் இப்போ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் அப்போ தான் வளர முடியும் வளர்ற ஆரம்பத்தில் நீ வந்துட்டு உட்காந்து ஒயம் ஒயம் கையாம் ஒயான்னு கத்திட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்துங்க ஆடிச்சு பிடிச்சி உக்கா உட்கார வச்சிருவானுங்க ஜாக்கிறத உங்களுக்கு தெரியல ப்ரோ ஒரு இவன் இந்த இப்போ விஜய்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு எஸ்கே ரசிகர் ஒருத்தர் போட்டிருந்தான்ல அவனுக்கு தெரியல இந்த ஜெய் ஆகாசுங்கிற அந்த குரூப்லாம் வந்து பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க 
இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் ஃபிலிம் எஸ்கே ஓட இல்ல ஒன்னு ஒரு பிகர் ஃபிலிம் எதுக்கு நர்வஸ் ஆனோம் தெரியல எதுக்கு தேவலாம் இப்படி ட்வீட் பண்ணனும் இல்ல சப்போர்ட் அந்த மாதிரி பெரிய படங்களா ஹிட் ஆகும் கொஞ்சம் நியாயம் படுத்தி அவங்க ஏன் இல்ல நான் ஒன்னு கேக்குறேன் இப்போ இந்த படம் வேலைக்காரனா ஆமா நம்ம இன்னிக்காவது ஸ்பேஸ் போட்டு ஏன்டா ரஜினி பட டைட்டில் வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னிக்கா போட்டு அடிச்சோமா ஆ அடிச்சோமா ஏன்டா வேலைக்காரன் தலைவர் படத்தோட டைட்டில் சூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி நம்ம அடிச்சோமா இல்ல இல்ல சரி தலைவர் ஃபேனு தலைவர் படத்தோட டைட்டில் வைக்கிறாங்க இவர் மட்டுமே வைக்கிறாரு தனுஷ் வச்சிருக்கிறாப்புல விஜய் வச்சிருக்கிறாப்புல எவ்வளவு பேர் ரஜ அஜித் வச்சிருக்கிறாப்புல சரி எல்லாரும் போய் வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு போட்டோம் நம்மளும் விட்டோம் அவ்வளோதான் சண்டை போடுற அளவுக்குலாம் ஒருத்து கிடையாது அவனுக்கு கூட எல்லாம் போயிடலாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காதீங்க புரியுதா சரி 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 சண்டே எல்லாம் இல்லைங்க நான் சொல்றேன் நிறைய பேர் மியூச்சுவல்ஸ் நம்ம இதுல இருக்காங்க நம்ம எனக்கு டாபிக் வரும் மட்டும்தான் தனுஷ் ஃபேன் மைக் கேட்கிறாரு கொய்யால ஜெய் வரமாட்டேன் <laughs> மாத்துவோம் <laughs> 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 அணிலே அப்படி சைடு குத்தா குத்துற மாதிரி இருக்கும் வரமாட்டற அப்படியே ராஜேஷ் நல்லா கேட்டுக்கு ராஜேஷ் நீ எந்த நேரத்துல மைக்க வாங்குற நீ ஏன் ஏன் மைக்க வாங்குறன்னு முத கொண்டு எனக்கு தெரியும் உன் மைண்ட் அப்படியே ரீட் பண்ணிருவேன் ஏன் வச்சீங்க தனுஷ் பேன்ஸோட மைண்ட் நான் அப்படியே ரீட் பண்ணிருவேன் என்ன பேசுனா நீங்க மைக்கில மேல வருவீங்க எதை பேசலானா நீங்க மைக்க லிசன் பண்ணீங்க நமக்கு எதுக்கு வம்புனி இம்ம நேரம் அமைதியா இருந்த அணில போட்டு வருத்துட்டு இருக்கிற ஆள் கம்முனு இருந்தான் சிவகார்த்திகன் டாபிக் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே சர்னு மேல வராம்பு ஏய் ஊருக்கே தெரியும் புரியுதா சிவகார்த்திகன் ரஜினி ரசிகன் இங்க வந்து சில சில சிவகார்த்திகன் விஜய் மியூச்சுவல் ஐடிக்கல் போடக்கூடிய ட்வீட்ஸுக்கு நம்ம ட்ரிகர் ஆகி போட்டோம்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க என்னடா அது சிவகார்த்திகன் ஃபேன்ஸ் கூட எல்லாம் போய் சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பாப்பானு இல்ல இல்ல நான் உங்ககிட்ட சும்மா அதை எடுத்து கொண்டு வரேன் நீங்க இந்த மாதிரி ட்வீட் எல்லாம் உலாவுது ஒண்ணு வேற ஒரு நடிகனோட மியூச்சு எல்லாம் இருப்பான் சரியா தேவையில்லாதான் <laughs> 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 அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு ட்ரிகர் ஆயிலாம் ட்வீட் போட்டுருக்காங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் போடுறான் அப்படின்னா அதுக்கெலாம் போய் ட்ரிகர் ஆயிலாம் போயிட்டு இருக்காதீங்க அவனெல்லாம் என்ன மிஞ்சி போனால் அடையாளமே தெரியாம இருப்பான் ஃபாலோ நீங்கள் போயிட்டு அவனை எடுத்து போட்டு டிவியில் முக திருப்பி விட்டுறாதீங்க வேற பக்கம் கொண்டு போகணும் நினைக்கிறேன் பொழப்புக்கு <laughs> என்னன்னா 
ரஜினி பேரு ரஜினி அப்படின்ற அந்த டாபிக்கு அதிகமா டிஎல்ல வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் ஒன்னு இருக்கு விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு அதனால என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா நடிகை பேர்ல ஐடி ஓப்பன் பண்ணி நடிகரோட ஃபேன்ஸோட பேர்ல ஐடிகளை ஓப்பன் பண்ணி இந்த பக்கம் வண்டியை மடை மாத்தி விடுறது திருப்பி விடுறது இந்த வேலையெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதனால தான் ஆரம்பத்துல இருந்து மெயின் பாயிண்ட்ல கையை வச்சிருக்கேன் ஒண்ணும் <laughs> 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 அப்புறம் கொஞ்சம் அப்புறமா ரொம்ப ஹெவி டிமாண்ட் நல்லா போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெளியூர் மணி சனி ஞாயிறனுக்கு எத்தனை ஷோ ஜான சனிக்கு இல்ல இந்த சனி ஞாயிறு வீக்கெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது சனி ஞாயிறு சாட்டர்டே சண்டே அப்படின்ற போது எத்தனை ஷோ இப்ப அவங்க கேக்குறது கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே சாட்டர்டே சண்டே நார்மல் சாட்டர்டே சண்டே டைம்ல ஃபைவ் ஷோஸ் நார்மல் ஒர்க்கிங் டேஸ்ல வந்து ஃபோர் ஷோஸ் அப்படின்றது தான் இருக்கு இப்ப தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்ன கேக்குது எங்களுக்கு அஞ்சு ஷோ இல்ல வாரம் முழுக்க கேக்குது அப்ப இந்த வாயி அப்பனா காலையில ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்க கரெக்டா ஒன்பது மணிக்கு ஷோ ஒன்பது மணி ஷோ அடுத்தது பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டு மூணு அப்புறம் நாலு மணிக்கு ஒரு ஷோ அப்புறம் ஏழு மணிக்கு ஒரு ஷோ அப்புறம் நைட்டு பத்து மணிக்கு ஒரு ஷோ இதுதான் அஞ்சு ஷோ கரெக்டா அப்போ ரோஹிணி தேட்டர் வாசல்ல ஒரு பையன் இறந்தான் இல்லையா துணிவு வாரிசு டைம்ல ஒரு பையன் இறந்தான் இல்லையா ஆமா நீங்க கூட போட்டிருந்தீங்க அந்த பையன் பேரு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த பையன் பேரு பரத் பத்தொன்பது வயசு பிளஸ் பார்ட் டைம் ஜாபா வந்து ஃபுட் டெலிவரியா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த பையன் மேல இருந்து லாரி மேல இருந்து அந்த லாரி ஒண்ணும் பெருசா வேகமாலாம் போல பொறுமையா நவுந்துட்டு இருந்த லாரி மேல இருந்து கீழே விழுந்து முதுகெலும்பு உடஞ்சி இறந்துட்டாப்ல நேரில் போய் சரக்குமார் போய் பார்த்துட்டு வந்தாப்புல ஏன்னா அவர் வாரிசு படம் வாரிசு படத்தில் அவர் நடித்திருந்தாரு யார் சரக்குமார் நடித்திருந்தாரு அந்த படத்துக்கு ப்ரமோஷனாக பண்ணுறதுக்கா இல்லை ஏன் அந்த பையனை நேரில் போய் பார்த்தாருலாம் எனக்கு தெரில ஆனால் நடிகர் சங்க த த தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக சாரி நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும் போதெல்லாம் இவர் போய் பார்த்தாரா எனக்கு தெரில அது வேற வச்சு விட்டுருங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு மனிதன் அவனத்தில் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு ஒரு உதவித்தொகை ஒன்று கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஓகே சந்தோஷம் படத்தோட சம்மந்தப்பட்ட குழு யாராவது பார்த்தாங்களா பேசினாங்களா தெரியல ஆனால் அந்த இஷ்யூ நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜானு இந்த ஏர்லி மணி ஷோன்றதே கேன்சல் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு கேன்சல் பண்ணாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஏர்லி மணி ஷோ இப்போ கேட்கக்கூடிய விஜய் ரசிகர்கள் ரோஹிணி தேட்டர் வாசலில் தான் அது நடந்தது ரோஹிணி தேட்டர் அது வந்து பொறுப்பு ஏற்றுக்கிட்டாங்களா தேட்டர் ஓனர்ஸ் உங்க வாசல்ல ரசிகர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நடந்து நீங்க பொறுப்பு ஏத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க ஏர்லி மனுஷ கவர்மெண்ட் கொடுத்துரும் என்ன என்ன சொல்ற ஜான அது தேட்டர் வாசல்ல நடந்தா என்ன தேட்டருக்குள்ள நடந்தா என்ன அப்புறமேட்டு தயாரிப்பாளர்கள் வந்து நீங்க இப்போ இப்ப நீங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து இல்ல நாங்க ஆடை லஞ்சு நடத்தணும்னா நீங்க ஆடை லஞ்சு நடத்துங்க கைது போட்டு கொடுங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட கைது போட்டு கொடுங்க நான் இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு கேட்டிருக்கிறேன் எங்களுக்கு ஆடி லஞ்சு வேணும் எந்த அசம்பாவிதம் நடந்தாலும் அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறோம் சொல்லி பாதுகாப்பு போட்டு கைது போட்டு கொடுங்க அவங்க ஆடி லஞ்சு நடத்துற பரமிஷன் கொடுத்துருவோம் ஜெயிலர் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது இந்த கூட்டம் போடல நம்ம ஒரு ரஜினி ரசிகனா நம்ம இந்த ஒரு கேள்வி நம்ம ஆதங்கத்தை நம்ம கேட்கலாம் ஏன்பா தயாரிப்பாளர் சங்கமே இப்ப மட்டும்தான் விழித்துக் கொள்வியா இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் தேர்தல் நடக்கும் போது தலைவர் ஓட்டு போட உள்ள ஒருவர் ஏன்னா அவர் ப்ரொடியூசர் அவர் உள்ள ஓட்டு போடுவது மட்டும்தான் உனக்கு வந்து கண்ணு தெரியுமா இந்த மற்ற நேரத்துல ரஜினி படம் அப்படின்னு வரும்போது மட்டும் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது ஏன் ஏன் தெரியாது இப்ப மட்டும் கூட்ட போறீங்க ஏன் அமுக்கமா உட்காந்துருக்கிறாரு சென்ட்ரல்ல பாரதி ராஜா உடம்பு முடியல போல இருக்கு பரவாயில்ல அமுக்கமா உட்காந்துருக்கிறாங்களே மூணு பேரு அம்மா கிரியேஷன்ஸ் இன்னொரு பக்கம் தேனாண்டால் பிலிம்ஸ் தேனாண்டாலா அது பேர் என்ன தேனாண்டால் தானே மாநாடு படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது 
அதான் நம்ம அந்த டைம் பாஸ் ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் போய் அடிக்கடி பேசுவாரு ஓச்சோம் இல்லாம அந்த மாலர் ஸ்பேஸ்ல ஆமா மாலர் ரிலீஸ் ஆன அந்த திடீர்னு கரெக்ட்டா 15 20 நாள் தான் இருக்கு கரெக்ட்டா வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை எடுக்கறீங்க அப்ப கவர்மெண்ட் கொடுத்துருமா அஞ்சு ஷோ ஏன் ஜானே இப்ப யாரு பாகுபாடு காட்டுறது நேத்து ரஜினி படம் ஜெயிலர் படத்துக்கு நீங்க ஆடி லஞ்ச் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க எங்க படத்துக்கு ஏன் கொடுக்கலாம் சொல்லி கேட்ட கேள்வி வாய் இப்ப நான் கேக்குறேன் ரஜினி படத்துக்கு நீங்க உட்காந்து நாலு ஷோ கொடுத்தீங்கல்ல இப்ப அடுத்த வரக்கூடிய படத்துக்கு முன்னெச்சரிக்கையா உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க வந்து அஞ்சு ஷோ கேக்குறீங்களா என்ன நியாயம் அது நாளைக்கு அவனா செத்தானா எந்த தேட்டருக்காரன் பொறுப்பெடுப்பான் ஏர்லிங் மணி ஷோ கேக்குறாங்களே நாலு மணி ஷோ குடுத்து நீங்க கவர்மெண்ட் குடுத்துச்சுன்னா நாளைக்கு யாரோ இறந்தீங்கன்னா அந்த தேட்டர் வாசல்ல யாரோ ஒரு பையன் இறந்துடுறான் என்ன பண்ணுவீங்க ஏன் இங்க இருக்கக்கூடிய இப்ப இருக்கக்கூடிய சௌகசங்கர் வாய திறக்க வேண்டியதுன்னா கேஸ் போடுவாப்பிலையா கவர்னர் நேரில் போய் பார்த்து மனு கொடுத்த ஒரு தானே சௌகசங்கர் கரெக்டா ஜானு ஏர்லி மணி ஷோ கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கவர்னர் கிட்ட போய் மனு கொடுத்தது யாரு ஜானு அஞ்சு ஷோ இப்ப கேக்குறாங்கல்ல தேட்டருக்காரங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் கேக்குறாங்கல்ல விஜய் ரசிகர்கள் ஏர்லி மணி ஷோ கேக்குறாங்கல்ல மனு கொடுக்க சொல்லுங்களா பாப்போம் இப்ப சௌகசங்கர் ஏன் கொடுக்கல ட்வீட் போட சொல்லுங்க அன்னைக்கு ஜெயிலர் வரும்போது ஞாபகம் இருக்கா ஜெயிலர் வரும்போது சௌகசங்கர் பேசினாலும் ஞாபகம் இருக்கா ஜானு என்னை பிளாக் பண்ணி விட்டாங்க ஏதோ ஒரு கமெண்ட் லைக் பண்ணி இருந்தே உடனே பிளாக் பண்ணி விட்டான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 காட்டிக்க மாட்டான் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் காட்டி காட்டிக்க மாட்டான் இது வந்து இது வந்து எனக்கு என்னமோ சார்புடைய மாதிரி இருக்கு கவர்மெண்ட் நாளைக்கு பர்மிஷன் மட்டும் கொடுக்கட்டும் இதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட்டு நியாயம் தர்மம் வெங்காயம் வெள்ள பூண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க முக்கியமாக யாராவது அந்த எடப்பாடி பழனிசாமியா எடப்பாடி இல்லை பழனிசாமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ஆள் இருக்காங்கல்ல குண்டா ஒரு பையன் கோட் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பையன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து கேக்குறாங்க ஆனா அங்க சிவராஜ் குமார் குரல் கொடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி இங்க ரஜினிகாந்த் குரல் கொடுக்கணும் சரிரா அப்ப இங்க அங்க சிவராஜ் ராஜ்குமார் மட்டும்தான் அந்த மேடையில சிவராஜ் ராஜ்குமார் மட்டும்தான் பேசினாரா அந்த மேடையில சிவராஜ் ராஜ்குமார் மட்டும்தான் பேசினாரா எவ்வளவோ நடிகர்கள் பேசினாங்கல்ல அதே மாதிரி அண்ணனை பேச சொல்லுக்கு ரஜினி மித்து ஏன் ரஜினியை மட்டும் போட்டு உருட்டு இருக்கீங்க கமலை பேச சொல்லு கமல் தானே கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒரு கட்சி தலைவரா மக்கள் நீதி மையம் தலைவரா வந்து பதில சொல்ல சொல்லுங்க கமலஹாசனை பேச சொல்லுங்க காவேரி தண்ணி ஏன்பா இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்துக்கு அவரோட கூட்டணி கட்சி தானே கர்நாடக அரசுக்கு போய் அங்க போய் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணி அங்க வந்து கர்நா காங்கிரஸ் அரசுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ண திருமாவளவனை கேள்வி கேட்க வக்கீல் அதை வன்னி அரசு என்னத்துக்கு இங்க ரஜினியை கேள்வி கேட்கணும் உங்க கட்சி தலைவர் தானே கட்சியின ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் தானே திருமாவளவன் திருமாவளவன கேள்வி கேட்காம இங்க நடிகரை வந்து கேள்வி கேட்கறது உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா உங்களுடைய கூட்டணி கட்சினா தமிழ்நாட்டுல கூட்டணி யார் கூட வச்சிருக்கீங்க திமுக கூட தானே வச்சிருக்கீங்க ஏன் திமுக போய் நீங்க நேரில் போயிட்டு ஒரு மனு கொடுக்க வேண்டியதுன்னா நடிகர்கள் வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சரி கபிலா நடிகர்களை கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னா அப்புறம் ஏன் கபில விஜய் மட்டும் நீ கேள்வி கேட்கற விஜய் என்ன நடிகர் மட்டுமா நாளைக்கு அரசியல் கட்சி வருங்கால முதல் வரி அவரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க போறாரு அதுக்கான ஆயுத பணிகளை ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காரு உள்ளாட்சி தேர்தல வரும் பாடி எலெக்ஷன்ல வரும் ஜெயிச்சிட்டாரு மூணு லட்சம் பேர் வந்து ஐடி விங்கில உறுப்பினரா இருக்கிறாங்க அப்புறம் அவரை கேள்வி கேட்காம வேற யாரும் கேள்வி கேட்கறது 
வெங்காயணிக்கேளு <laughs> காவிரி சிக்க வாங்க வாய தொடங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேளு கமலஹாசன் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு உட்காந்து இருக்கிறப்பல அவர் கேள்வி கேளு இங்கெல்லாம் கேள்வி கேட்க மட்டும் போய் நேர போஸ் கடன் பக்கம் தான் வண்டி திரும்ப அது என்ன கிடையாது கேள்வி கேட்கறதுல மட்டும் சார் அதுலயும் ஒரு பாகுபாடு வச்ச கேள்வி கேட்கறீங்க வந்துருவாங்க ஒரு குரூப் நாம் தமிழரும் குரூப் இவங்களும் இப்படி தாங்க மாம் ப்ரோ இதுக்கு தான் நீங்க திராவிடத்துக்கே நீங்க ஓட்டு போடக்கூடாது தமிழர்களுக்கு ஓட்டு போடணும் சரி வாங்கண்ண உங்க உங்க கணக்கு தானே வரண ஏன்னே தலைவர் அரசியலுக்கு வரும்போது மட்டும் உக்காந்து ரஜினி ரஜினி சொல்லிட்டு நேரில் உக்காந்துக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் புலம்பிட்டே இருந்தீங்களாண்ணே இப்ப விஜய் அரசியலுக்கு வர்றாரு உங்க கருத்து என்னென்ன அதுக்கு பதில் சொல்லுங்களண்ணே யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் ஆனா தமிழன் தான் ஆளணும் சரிங்கண்ணே விஜய் தமிழரான விஜய் தமிழரா இதே இப்போ ஒரு துரைமுருக ஒரு வீடியோ ஒண்ணு விட்டா கமலஹாச தமிழர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பாத்தீங்களா சானு பாத்தேன் அவன் நேத்து ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன் மனிதர்கள் தக்காளியை உணவாக பாரம்பரிய தக்காளி உணவை நாம் உண்டு நம்மளுடைய கழிவுகளிலிருந்து தக்காளி செடி வளரும் ஞாபகம் இருக்கா அந்த வீடியோ பாத்தீங்களா முதல்ல தக்காளி தமிழருடைய உணவுல இருக்கா பண்டைய காலகட்டத்துல தக் அதான் இதை நான் அந்த கேட்டேன் இந்த இந்த மைக்கு பயில தான் பிடிச்சி கேட்டேன் என்ன கேட்டேன்னா தக்காளி பண்டைய காலகட்டத்துல நம்மளுடைய உணவு பகிரத்துல தக்காளியே கிடையாது தக்காளியே கிடையாது நம்ம வந்து இங்க புளிப்புக்கு ரசம் இந்த புளிப்பு இந்த மீன் குழம்புக்கு இந்த மாதிரி நம்ம உணவுல புளிப்புக்கு நான் என்ன ஆட் பண்ணுவோம்னா புளிய தான் ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய உணவுல இருக்கு தக்காளியே கிடையாது இந்த வெங்காயங்களுக்கு இதுங்க தமிழர் பண்டைய பா இது ஹிஸ்டரி எல்லாம் எடுத்து பேசுறாங்க இது இதுல கோட்டை விட்டானுங்க இந்த வரலாறே தெரியல இதுல சோழரோட பரம்பரை பாண்டியரோட பரம்பரை சேரனோட பரம்பரை எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாம் உட்காந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து பாரி வந்தன்னு சொல்லிட்டு வந்து யூடியூப்ல அவன் என்ன வளருவானா வளர மாட்டானா ஜானே எனக்கு ஒண்ணு எனக்கு சந்தேகம் ஜானு யூடியூப்லயே உட்காந்துக்கிறான் நேரில் வந்தா அப்புறம் பஜாஜ் ஷோரூம்ல நம்மள அடிச்சிட்டாங்க பல்ல உடச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு புலம்பி ரத்த ரத்த காயத்தோட பேட்டி கொடுக்குறான் அப்புறம் யூடியூப்லயே உட்காந்துக்கிறான் அவனே கேள்வி கேட்டு அவனே பதில் சொல்லிக்கிறான் பொன்னியின் செல்வன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு டாக் ஒன்று ஓட்டணும் அடுத்தது எனக்கு அதுதான் அடுத்து தாங்கல எனக்கு எப்படா இந்த மாதிரி வெரைட்டியான பீஸ் எல்லாம் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறீங்க என்னாயமோ <laughs> எடுத்துக்கிறீங்க <laughs> உங்களுக்கு எது ஆதாயமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அரசியல் பண்றீங்க அப்ப நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கணும்ல நான் காலம் முழுக்க உனக்கு கொடி பிடிக்கணும் அப்புறம் அடுத்து உன் கட்சிக்காரனு கொடி பிடிக்கணும் இப்படியே நாங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படித்தானே இப்ப பாரு இப்ப இப்ப பாருங்க ஜானு வித்தியாசமா ஒரு பதில் சொல்லுவான் பாருங்களேன் அதாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல என்ன நடந்ததுன்னா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான் பாருங்க போயிட்டு வந்தாப்ல கட்சி ஆரம்பிக்கல கட்சிகள் நீங்க வச்சுக்கல 
கொஞ்சம் <laughs> 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 அவரு எங்க ஊர்ல தக்கலையில பேசும்போது அப்ப வர வழியில பேனர் வச்சிருந்தாங்க சீமானுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேனர் வச்சிருந்தாங்க என்னன்னா முப்பதாம் தேதி சீமான் அவர்களே வருக வருக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனர் வச்சிருந்தான் அந்த பேனர் யார் காசல வச்சுது அவன் கஷ்டப்படுறானா இல்ல பேனர் வச்சு உனக்கு மேட போட்டு அழகா மைக்கு ஏத்தி உனக்கு கொடுத்து நீ அழகா வந்து பேஸ்ட் போயிடுவ எவன் கஷ்டப்படுறான் நீ எனக்கு சொல்லு பேனுக்கு உனக்கு மேட போட்டு கொடுத்து உனக்கு ஒரு உனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து அதுக்கு மேட போட்டு அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி உன்னை பேச வைக்கிறவன் கஷ்டப்படுறானா நீ அழகா உள்ள வந்து பேசிட்டு போறிய யார் கஷ்டப்படுறா சொல்லு துரைமுருகன் இந்த கொலை கேசு கொள்ளை கேசு கற்பழிப்பு கேசு எல்லாம் ஜெயிலுக்கு போறவனா என்ன கஷ்டப்படுறானா அவன் செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனை அப்ப அடுத்தது நீங்க வந்து தியாகின்னு பட்டம் கொடுத்துருவீங்களா அது தப்பு பண்ணிட்டு அது மன்னிக்க முடியாது தப்பு பண்ணிட்டு போனவனுங்க அப்ப துரைமுருகன் என்ன பண்ணாப்புல இறையாண்மைய கேள்வி கேட்கிற மாதிரி இந்திய இறையாண்மைய அவமானப்படுத்தினாப்புல அதுக்கான தான் அதனாலதான் கவர்மெண்ட் அரசு பண்ணுச்சு இந்திய அரண்மை எல்லாம் இல்ல அவரு வந்து லைக் அங்க நல்லவங்களுக்கு பிறந்தவன் இங்க வந்து தப்பா பிறந்தவன் ஒருமையில ஒரு கட்சி தலைவன ஒருமையில நீ உட்காந்து அபியூஸ் பண்ணி பேசுன அதுவும் யூடியூப்ல உட்காந்து அபியூஸ் பண்ணி பேட்டி கொடுத்து பேசுவ வேடிக்கை பாக்குமா கவர்மெண்ட் ஆஹ் சரிப்பா நாம் தமிழ் கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபது வயசுல இருக்கிற பையன் இந்திய தேசிய கொடிய எரிக்கிறான்பா போட்டோட அப்படி எங்க எரிக்கிறாங்க வாய்ப்பே இல்ல பாத்தியாச்சானு எப்படி ஒரு சோத்துல முழு பூசி வச்சு மறைக்கிறான் பாத்தியா தேசிய கொடிய எரிக்கிற மாதிரி எடுத்து போட்டோ போட்டு பெரிய வைரல் ஆச்சு தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே அதை ஷேர் பண்ணாங்க நீ உனக்கு ஞாபகம் இல்ல நீ முழு பூசணிக்கா சோத்துல வச்சு மறைக்கிற அப்படின்னா உனக்கும் மத்த கட்சிக்காரனுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்புறம் நீ எந்த விதத்துல யோகியன் சொல்லிட்டு போயிடு ஆனா உண்மை இல்லன்னு சொல்லாத உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லு உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லியா அதை விட்டுட்டு நடந்ததை வந்து மறைக்காதீங்க நீங்க நான் தான்பா ரஜினிகா நீங்க யாருன்னு சொல்லி கேட்டான் யாரு தூத்துக்குடியில நீங்க யாருங்க நான் தான்பா ரஜினிகான் சொல்லி சொன்னாரு அன்னைக்கு எல்லாரையும் அவனுக்கு பயிர் விட்டீங்க அடுத்து அவன் திருட்டு திருட்டு போய் கேஸ்ல உள்ள அரசு பண்ணி போட்டான்ல எங்கப்பா போனீங்க நீங்க எல்லாம் எங்க போனீங்க ஒரே குரூப் யாருனே தெரியல என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் உங்க குடும்பி மாட்டினா உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா மத்த கட்சிகாரம் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மட்டும் தங்க புக ஐ ஜாலி ஐ ஜாலின்னு கொண்டாடுறது உங்க குடும்பி உட்கார்ந்து சந்தி சிரிச்ச பண்ணிக்கி ஆமே எல்லாம் தெரியாது நான் பாக்கலையே நான் ட்விட்டர்லயே இல்லையே நான் பேஸ்புக்லயே இல்லையே நான் இன்னைக்கு நான் நான் இன்னைக்கு எவர் தப்புனா தப்புன்னு சொல்லணும் என் தலைவன் எம்ஜிஆர் சிலை திருப்பு விழாவுக்கு போறாரு வழி முடுக்க பேனர் வச்சிருந்தாங்க 
அன்னைக்கு தந்தி டிவியில் புதிய தலைமுறையில் என்ன பண்ணாங்கன்னா பேனர் இந்த மாதிரி கலாச்சாரங்கள் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு தான் பேனர் கலாச்சாரம் பற்றி திடீர் அக்கறை பொங்கிட்டு வந்து சேனல்ஸ் எல்லாம் பேசினுச்சு என் தலைவர் மைக்கேறி அழகாக ஒரு விஷயம் சொன்னாப்புல இந்த மாதிரி பேனர்லாம் வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி வந்து பொது மடக்க பொதுமக்களுக்கு இடைஞ்சிர பேனர்லாம் வைக்காதீங்க அப்படி இனிமேல் வைக்காதீங்க அப்படின்னு மட்டும் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு ரஜினி மக்கள் மன்றத்திலேருந்து ஒரு அறிக்கை இனி ரஜினி ரசிகர்கள் நீங்கள் மன்றத்தின் சார்பாக நீங்கள் பேனர் வைக்கும்னா அதுக்கு நீங்கள் பர்மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கு ஒரு அடையாள அன்னை எண்ணெய் நாங்கள் வழங்குவோம் அந்த எண்ணெய் அந்த பேனரில் நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் எது பேனரில் பதிவு பண்ணணும் நீங்க வந்து ரஜினி மக்கள் மன்றம் நாங்கள் கூட்டத்துக்கு நாங்க கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா அப்ப மட்டும்தான் நீங்க வந்து உங்களுடைய கார்ல அதுவும் காகிதத்தலான கொடிய மட்டும்தான் கட்டணும் பிளாஸ்டிக்ல நீங்க கொடிய கட்டக்கூடாது மத்த நேரத்துல நீங்க அந்த கார்ல உங்களுடைய ரஜினி மக்கள் மன்ற கொடிய நீங்க பறக்க விடக்கூடாது அப்படின்றத ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் ஆகி எட்டு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி போட்டாங்க எட்டு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ற மட்டும்தான் மக்கள் மன்றத்துல ரஜினி மக்கள் மன்றத்துல இருக்க முடியும் இல்லைன்னா வெளில கிளப்பி போட்டுனே இருப்போம் போட்டாரு என் தலைவ வேணுமா ரூல்ஸு இன்னும் இருக்கு ரஜினி மக்கள் மன்ற கலச்சி கலைக்கப்பட்டது எத்தனை கட்சி இது வரைக்கும் இந்த இந்த ரூல்ஸ் நீங்க மாதிரி போட்டிருக்கீங்க சொல்லு ஏ உங்க கட்சி இது வரைக்கும் கார்ல சீமான் கார்ல முன்னாடி நாம் தமிழ் கட்சி கூடி பறக்கும் உன் உங்க கட்சி மட்டும் இல்ல எல்லா கட்சி காரு மாவட்ட தலைவர் பொருளாளர் எல்லா இதுலயும் முன்னாடி பிளாஸ்டிக்ல தான் பறக்கும் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு இல்லையா தலைவன் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு ரெண்டும் ஒரே மாதிரிதான் வைக்கிறான் அவன் தான் தலைவன் என் தலைவன் தலைவன் அதனாலதான் என் தலைவரை தலைவர்னு சொல்ல முடியும் இவரை ஏன் நீங்க தலைவர்னு சொல்லி கூ கூப்பிடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மேடையில உட்காந்து பொறாம படல வைத்தறிச்சல் படல தலைவரை தலைவரை தான் கூப்பிட முடியும் கட்சி ஆரம்பிச்சாதான் தலைவர் இல்ல தொண்டனை தன்னுடைய ரசிகனே சரியா வழி நடத்துறான் அத்தனை பேரும் ஒழுங்கா தலைவர் தான் என் தலைவன் கரெக்டா வழி நடத்தினாப்புல போராமப்படல அவரை தலைவர்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க என்னையா சீமான்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க என்னையா தலைவர்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க அந்த மாதிரி போராமப்படலையா இல்ல யாரு பொறாமப்பட்டா வீடியோ பொலம்புன வீடியோவே இருக்கு ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க ஒண்ணுமே யாரு பொலம்புனான்னு கேக்குற புதுசா நீ ஹண்ட்ரட் போட்டியில மைக்கு எங்க பேரு நீ ஹண்ட்ரட் போட்டியில நான் திமுக கேள்வி கேளுங்க திருமாவளவனுடைய வன்னி அரசு வந்து ரஜினி பத்தி பேசும் போது நான் திருமாவளவனை நீ ஏன் கேள்வி கேட்கல உன்னுடைய கட்சி தலைவன் திருமாவளவன் கூட்டணியோட கூட்டணி கட்சியோட இருக்கிறாரு திமுக கூட நீங்க வந்து காவிரி இஷ்யூல இங்க நடிகர்களை பிடிச்சி இழுக்கிறது போயில நீங்க நேரடியா போயிட்டு ஒரு மனு கொடுத்து நீங்க ஏ சிஎம் பார்த்து நீங்க மனு கொடுக்கல ரெண்டாவது காங்கிரசுக்கு நீங்க அங்க இருக்கிற கர்நாடகல ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய காங்கிரசுக்கு வந்து நீங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணி அங்க நீங்க இது பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்பேற்பட்ட அந்த அப்ப கூட்டணியில இருந்த அப்ப உட்காந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசக்கூடிய நீங்க அங்க நேரடியா காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மனு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கலாமே நேரடியா ஏன் ராஜபக்ஷ போய் பார்த்துட்டு நீங்க மனு கொடுத்துட்டு வரல பொக்கே கொடுத்துட்டு வரல வீடு <laughs> <laughs> கையெழுத்து <laughs> வன்னி அரசு வன்னி அரசு கையெழுத்து கேட்டப்ப யார் கையெழுத்து போடல விஜய் பேட்டி கொடுத்தது விஜய் வன்னி அரசு தான் பேட்டி கொடுத்தாப்புல விஜய் வந்து கையெழுத்து எழுக்க இலங்கை தமிழர்களுக்காக நாங்க வந்து ஆதரவு நாங்க தெரிவிக்க ஆதரவு தெரிவிச்சு நாங்க வந்து ஐநா சபையில வந்து நாங்க வந்து இந்த கையெழுத்து இயக்க ஒண்ணு நடத்தி அங்க வந்து கொடுக்க போறோம் அது கையெழுத்து போடாம போட்டாங்க ஐ டோன்ட் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் சொன்னது யாரு விஜய் அதை சொன்னது யாரு வன்னி அரசு அதே இலங்கை தமிழர்களுக்கு உதவி தொகை நீங்க வந்து நிதி இன்னைக்கு நான் ட்வீட் போட்டு வச்சிருக்கேன் என்ன ட்வீட்ல இருக்கு அந்த ட்வீட்ல குட்டி பத்து மீனி ஐயாயிரம் ரூபா சிம்பு ரெண்டு லட்சம் அன்னைக்கு என்ன சிம்பு பெரிய ஹீரோவா ரெண்டு லட்சம் ரூபா சிம்பு ரஜினி காமல் இருந்து எல்லாருமே உதவி கொடுத்தாங்க மேடையில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த முழு வீடியோல போய் பாரு ஆனா 
விஜய் விஜய் மக்கள் இயக்கத்திலிருந்து சார்பா ஐநூறு ரூபா கொடுக்கப்பட்டது நீ சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய தலைவன் உன்னுடைய ஆஸ்தான நடிகர் விஜய் எவ்வளவு கொடுத்தாரு ஐநூறு ரூபா ஐநூறு ஓவா நாங்க என்ன கல்யாணத்தை சாப்பிட்டு மொய்வு இருந்த வச்சிருக்கிறோம் இங்க என்ன சின்ன கவுண்டர் படம் விஜயகாந்த் படமா நடக்குது மொய்வு இருந்து காசு பணம் போட்டு வந்தது விஜய் ரசிகர் மன்றம் சார்பாக யாரா போய் பணம் போட்டு வந்தது சொல்றேன் போது அது போட்டு அது அது ரசிகர் மன்றம் அன்னைக்கு யாரு விஜய் ரசிகர் மன்றம் தலைவர் யாரு அவருல வந்து காசு போட்டு ஏன் விஜய் வந்து போட்டாரு எவ்வளவு போட்டாங்க விஜய் ரசிகர் மன்றம் சார்பாக எவ்வளவு போட்டது ஐநூறு ரூபா தான் இருக்கா விஜய் ரசிகர் மன்றத்தோட கணக்கு வைப்பு தொகை வந்து ஐநூறு ரூபா தான் இருக்கா உள்ள சொல்லுப்பா ரஜினி ரசிகர் மன்றம் என்ன பண்ணும் நாங்க சொல்லவா சொல்லவா இல்ல ப்ரூஃபோட எடுத்து காட்டணுமா மைக் ஆன் பண்றா மைக் ஆன் மைக்க மட்டும் ஆஃப் பண்ணு வச்சுக்க லைவ் லைவ் ரிப்போர்ட் தான் உன் ஐடி மைக் ஆன் பண்ண நீங்க இப்ப என்ன திரும்ப பண்ற நீ நான் ஏன் உனக்கு மைக் கொடுத்த மேல ஏத்துறேன்னா நான் ஒரு கட்சிய வந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை நான் வந்து இந்த மாதிரி செய்யற தப்ப எடுத்து சுட்டி காட்டும் போது அந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் போடுற நீ உன் கட்சி தவறை நான் சுட்டி காட்டும் போது ஏன் ஹண்ட்ரட் போடல நீ அடுத்தவன் செஞ்சா தப்புன்னு சொல்ற நீ செஞ்சா அதை தப்புன்னு ஏன் ஏத்துக்க மாட்டீங்கிற இல்ல நீ சொன்ன இது நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல அந்த அது எப்படுறாது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த திமுக வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ நாம் தமிழ் கட்சி அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆதித்தினார் அவர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் நேற்று நான் சொல்லும் போது உனக்கு தெரியல எனக்கு மறந்துட்டேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்றது எல்லாருக்குமே தெரியுமே நீ சொன்ன பதில் என்ன எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்ன அப்ப மற்ற கட்சி விட சொன்னேன் ஏய் சொன்னது நானு நீ இல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் பேசு ராம் ஹோஸ்ட் பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாரும் இருக்கிறான் தொலைச்சுடுவாங்க <laughs> 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 திமுக அதிமுக அரசியல் வரலாறு அவங்களுடைய வரலாறுகளை தெரிஞ்சுக்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய கட்சி வரலாறுகளோட கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்து நீங்க அதை நீங்க எடுத்து பேசிருந்தீங்கன்னா வைகோ பேசி இல்ல திமுக ஏதாவது ரெண்டு மூணு பேச்சாளர்கள் பேசி அந்த மாதிரி தான் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் நெட்ல போய் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நான் ஒண்ணு கேள்வி கேட்கறேன் ரொம்ப நாள ஒரு கேள்வி எல்லாரையும் வரும்போது நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி அது ஏன் வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சா ஒரு பார் கோடு போட்டு கட்சிக்கு நிதின்னு சொல்லி மக்களிடம் வசூல் வசூல் செய்யறீங்க இல்ல இது லைக் எங்களுக்கு கட்சிக்கு எந்த பேக்கப்புமே கிடையாது இல்ல லைக் இது முழுசாவே தனி லைக் ஒரு தனியால் ஆரம் தனியால் தொடங்கி வந்த மாதிரி தானே இது எல்லா கட்சியுமே தனிநபர் தொடங்கப்பட்ட கட்சி தான்ப்பா நான் கேக்குறது நீங்க கட்சியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பணம் போட்டு ஒரு கூட்டம் நடத்தி ஒரு மேடை போட்டு நீங்க பண்ணுங்க அரசியல் பண்ணுங்க பொதுமக்களிடம் ஏன் வசூல் செய்யறீங்க 
பொதுமக்கள்ட்டு <laughs> மூணு <laughs> 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 வெங்காயத்துக்கு <laughs> அடுத்தவன் செய்யக்கூடிய தப்பு உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற உனக்கு நீ செய்யற தப்பு உங்க எனக்கு கண்ணு தெரியுதா இல்ல இல்ல அப்புறம் நீ எடுத்து அடுத்து உனக்கு குறை சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு பரிதாபங்கள் கோபி அந்த சேனல் வந்து மூணு கோடி ரூபாய் நாலு கோடி ரூபாய் சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பணம் ரைஸ் பண்ணி இன்னும் படம் எடுக்காம இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ற இல்ல அவங்க யாருகிட்ட பணத்தை வசூல் பண்ணாங்க பொதுமக்கள்ட்ட தான் வசூல் பண்ணாங்க அப்ப தனிநபர்கள் நாலு பேரே வந்து பொதுமக்கள்ட்ட வந்து வசூல் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கிறான்னு சொல்லி அப்ப எல்லாரும் கேள்வி கேட்டாங்களா பணம் கொடுத்தவன்லாம் கேள்வி கேட்டாங்கல அப்ப பொதுமக்களிடம் வந்து எதுக்காக அரசியலுக்காக நீங்க உள்ள வந்து நானும் கொடுத்துருக்கேன் பெருமைதான் தூ காலரை தூக்கி விட்டுக்கிறேன் அதான்டா பெருமைதான் காலரை தூக்கி விட்டுக்க இப்ப நான் கேக்குறது அரசியல் லாபத்துக்காக நீங்க பொதுமக்களிடம் எதுக்காக பணம் வாங்குறீங்க இந்த கேள்வி நாளைக்கு நாளைக்கு டைப்பர் வந்தானு வச்சுக்க டைப்பர் கிட்டையும் கேள்வி கேட்பேன் மக்கள் நீதி மையம் உங்களுடைய அபிஷியல் வெப்சைட்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா பொதுமக்களிடம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க உங்களுடைய இதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே பார் கோடு போட்டு இமெயில் ஐடி போட்டு அட்ரஸை போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க கரெக்டா இது எம்என்எம் போட்டு வச்சிருக்கு மக்கள் நீதி மையம் போட்டிருக்கு இங்க வந்து மத்த பெரிய கட்சி எல்லாம் வந்து அந்தந்த மாவட்ட தலைவர் அந்தந்த பொதுச் செயலர் அதான் ஒண்ணுக்கு பத்து மாவட்ட செயலர் இருக்காங்களே ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க அவங்க கட்சி நீ நிதி கொடுக்கறது அது நடக்குது உங்க கட்சியில என்ன பண்றாங்க வெப்சைட்ல கீழோ பார் கோடோட போட்டு காசு போட்டு வச்சிருக்கீங்க ஆஹ் நீங்க உங்களுடைய பணத்தை நீங்க விருப்பப்பட்ட பணத்தை நீங்க செலுத்தலாம் அது இல்லாம மாசம் மாசம் இரு வரையிரு அடிச்சீங்கள <laughs> 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 அடிச்சோம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்
உனக்கு ரெண்டு ரூபான்றதே சாதாரணமா போச்சா அதுவும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு தானே ஒரு ரூபாய்ன்றது ஒரு ஒரு நாள் ஞாபகம் இருக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு உனக்கு இப்ப தெரியாது தம்பி ஆறு வருஷத்துக்கு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்திரிகையோட விலை வந்து ஒரு ரூபா தின தின தினமணி தினமணி தானே தினகரணா தினகரணா தினமணி தெரியல அந்த பத்திரிகை ஒரு ரூபா அதே ஒரு ரூபா காயினை போட்டு தான் நீ லோக்கல்ல வந்து போன் பேசிட்டு இருந்த உனக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா சாதாரமா போச்சா ஆயிரம் பேர்கிட்ட நீ வாங்கினா எவ்வளவு ஆச்சு ஆயிரம் ரூபா தமிழ்நாடோட ஜனத்தொகை எவ்வளவு நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மாசத்துக்கு எத்தனை கூட்டம் நடத்துறீங்க மாத்தி சொல்லிட்ட இந்திய ஜனத்தொகை நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி இப்ப ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க எத்தனை கூட்டம் நடத்துறீங்க சொல்லு ஒவ்வொரு கடைசி ரெண்டு வாரமா டெய்லி நடத்திட்டு தான் இருக்கீங்க கூட்டத்தை நடத்துறீங்க தனித்தனியா எங்க கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க காட்டுங்க எந்த கூட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் லிங்க் போட்டு எடுத்து போட்டு நீங்க வந்து நீங்க போட்டோட எடுத்து போட்டு இலங்கை தமிழர்கள் பிரச்சனை நடக்கும் போது ஒரு பையன் சூசைட் பண்ணி தன்னை எரிச்சிக்கிட்டான் அதுக்கு அரசாங்கம் நன்கொடையா அதுக்கு வந்து இழப்பு இழப்பீடு தொகையா பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தாங்க அந்த பன்னெண்டு நாளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலாப்பழத்தை விட்டுருவோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய கலாப்பழத்தை உட்காந்துட்டு நம்ம கொய்யா